Я очень счастлива ступить своими ногами на родную землю, прилететь в Республику Беларусь с борта воздушного судна. В иллюминатор я наблюдала прекрасную нашу землю. Конечно, это масштабнее намного смотрится и прекраснее из космоса, но из иллюминатора самолета также очень было красиво наблюдать за нашими красивыми полями, за уже такими зелеными, прекрасными широтами и лесами. В общем, я очень счастлива. Благодарю вас за поддержку, за такой прием. Мне очень приятно, очень много эмоций, счастлива. И очень хочется, чтобы сегодня вот так и продолжался этот день, как он и начался. Я чувствую себя хорошо, проходим реабилитацию в Звездном городке. Также после сегодняшнего мероприятия мы отправимся обратно в Москву и продолжим нашу реабилитацию. Наблюдать мне пришлось, так сказать, в первую очередь, начиная с совместной комиссии в Центре подготовки космонавтов. Мы начинали проходить вместе этот путь. И дальше, когда развивались события, конечно, все время поддерживали и были очень рады за Марину. Все время были с ней на связи, делились фотографиями, впечатлениями. И вот мы всем нашим экипажем провожали ее в космос, уже будучи на Байконуре. Марина прекрасный человек, она абсолютно жизнерадостная. И как бы, возможно, где-то грубо бы это не звучало, она действительно вот такой добрый человек, который ничем не испорчен. Она очень жизнерадостная, позитивная, она всегда в хорошем настроении. Она способна заряжать не только себя, но и рядом людей, которые с ней находятся. Безусловно, для нас, как земляков нашего космонавта, мы наблюдали и волновались с трепетом сердца за первым полетом. Наблюдали и за отправкой, и за приземлением, и за присоединением на МКС. Когда произошел запуск, нас просто переполняли эмоции и чувства. В тот момент мы пытались сохранить этот момент в памяти и пытались окунуться в это, во все. Наверное, на тот момент, когда произошел запуск, мы еще до конца не осознавали, что произошло, а что все-таки наша Марина Василевская, первая белорусская, полетела в космос. И когда уже мы прилетели домой, переспали, так скажем, с этой мыслью, уже пришло осознание, мы с ребятами потом разговаривали по этому поводу, что это просто история, и мы были частью ее. Эмоции переполняли просто невероятно. И это честь, это почет ее встречать здесь, на белорусской земле.